Hi Macarena! Welcome to my first vlog! I'm Karen, 22 years old. Sana pala agay niyo po hindi niyo lang kasi for sure madam why matatutunan. So for today's video, isi-share ko po sa inyo kung paan kung simula at paano kumita sa online setting. Kaya kung interesan mo ang pag-click mo siya, just keep on watching. Go! Ayun nga, estudyante pa lang ako nung nag-start ako ng online selling. So, sobrang dami kasing bayarin, gastos yung mga projects sa, sa school. Kaya naisip ko mag-online selling kasi parang nahihiyan ako humingi. Sa magulang ko ng mga pambayad sa school, ganun, dumating, kasi, dumating din kasi ako sa point na matik na ako matatingin sa pag-aaral kasi inabos kami sa pera. Pero dahil um, gusto mo sa kotel, Pinush ba talaga yung online selling? Kahit na sobrang hirap, pinagsaboy ko yung pagpasok at pagbibenta. Kaya yung mga estudyante dyan na nanonood, um, panood din nilang to hanggang dito kasi first book, makaka-relate kayo. Share ko lang din po, kasi tanda ko nung pumapasok pa ako, naka-stockings, naka-high heels, naka-beret, tapos naka-block na bag. Kasi yun yung required as to recent student sa amin. Tapos sa kabila naman, sa kaliwa, meron akong eco bag na dala. Punong-puno yun ang paninda ko para i-deliver ko sa mga teachers and classmates. Kung minsan, uh, nag-deliver din ako sa ibang stajante galing sa iba't ibang course. Ayun, sobrang dami kong dala pala kapag pumapasok. Kilalang-kilala na nga ako ng mga girls kasi alam nila na nagbibenta ako. So, okay lang lang. And finally, I graduated last year as BS Tourism Management and now I'm working as front office associate sa isang hotel sa Makati. Hmm, finally, thank you, Lord. Thank you, online selling, syempre. Ayun, um, naniniwala talaga ako, sobra-sobrang naniniwala talaga ako sa in order to succeed, we must first believe that we can. Yes, kaya naman talaga natin, kaya-kaya natin. Wala tayong hindi da wala tayong hindi kaya pagdating sa pangarap. And ngayon, ngayon nakatapos na po ako sa pag-aaral. Ako na lang po yung nagpapaaral sa dalawang pangkapatid. And kung dati pinagsasabay-sabay ko po yung pag-aaral at pagbebenta, ngayon pinagsasabay ko naman po yung pagbebenta at pagtatapa. First is puhunan. Kailangan mo po talaga ng puhunan kapag nag-online selling ka. Hindi mo naman kailangan ng malaking puhunan. Siguro 1,000 okay na lalo na kapag bago ka pa lang. Hindi mo pa po kasi pwede gawin yung payment first. Lalo na kapag nagsisimula ka pa lang. Kasi hindi mawawala sa isip ng mga buyers na baka scammer ka or hindi ka legit na seller. So, kailangan talaga may puhunan ka. At least 1,000 okay na yun. Kailangan mo munang uh, i-gain yung trust ng mga future buyers mo. Second is internet. Since online selling yung gagawin mo, kailangan mo po talaga ng internet. Hindi mo naman kailangan ng wifi talaga. Okay lang yung data as long as makakapag-upload ka ng mga products na ibebenta mo. Third is alamin mo kung anong gusto mong ibenta. For example, gusto mo ibenta ng damit, gusto mo ibenta makeups, gusto mo ibenta skincare. Yung sa akin kasi, for example, sa Facebook kasi ako nagpo-post sa mga products na binibenta ko. So, para sa akin kasi, ayun nga yung mga Facebook friends ko, hindi lahat yan interesado sa damit lang, hindi lahat yan interesado sa bags lang, sa shoes, sa makeups. So, kaya ibinenta ko na lahat. Para kung may maghanap man ng ganito, may maghanap man ng ganyan, meron ako. Kung baga sa SM, I've got it all for you. Fourth is paghanap ng supplier. So, sa paghanap ng supplier, sobrang dali lang naman makakita ng supplier. I-search mo lang sa Facebook. Uh, halimbawa, so, uh, direct supplier of Batangas, Divisoria, Baclaran, or kahit saan lugar. I-search mo lang. 
its direct supplier of anong area. Tapos, um, i-visit mo yung timeline niya or yung wall na. Tingnan mo kung tingnan mo yung mga reviews or yung mga feedback kung okay ba at kung legit ba yung uh, seller na yun. Tapos, i-consider mo din yung pricing strategy ng seller na yun. Kung mababa ba siya magbenta or kung mataas ba yung presyo niya. Ang piliin mong seller is yung mababa yung presyo para mas mababa mo din mabenta dun sa mga buyers mo yung products. Kasi ang tendency ko ang pipiliin mo is yung mataas magpatong na seller. Tapos dadagdagan mo pa ng tubo mo. Halos wala nang bibili sa'yo. Kasi tandaan mo ang mga Pinoy gusto yung mura pero quality. Kaya lalo na kapag nagsisimula ka pala. Dapat mababa ka muna magpatong ng presyo. So, for example, ang kuha mo sa isang damit is 50 pesos. Um, siguro magtubo ka muna ng 30 pesos. So, ibebenta mo yung isang damit ng 80 pesos. Halimbawa, nakabenta ka ng 10 pieces na damit sa isang araw. So, meron kang 800. Pero hindi pa yan. Siyempre, dun sa, sa kinita mo na 800, ibabawas mo dyan yung um, puhunan mo, which is 500. So, ang total na kinita mo sa isang araw is 300 pesos. Yung kita mo kasi dito sa online selling, depende yan sa sipag mo. Kung masipag kang mag-post ng post ng mga products, ang tendency nun, sobrang dami din bigli sa'yo at mas malaki yung kikitain mo. Kaya ang advice ko lang sa'yo, sipagan mo lang ka, upload ng mga products na ibebenta mo para mas madami mo at mas madaming maka-discover na nagbebenta ka pala. Next is posting of products. Meron dalawang two questions kung saan ka magbebenta at kung anong account ang gagamitin mo sa pagbebenta. Then muna tayo sa kung saan tayo magbebenta. Pwede ka pong magbenta sa Facebook, Instagram, Carousel, Lazada, Shopee, or kung saan mo man gusto magbenta. Then, sunod is kung anong account ang gagamitin mo sa pagbebenta. Pwede mong gamitin, for example, sa Facebook ka uh, magbebenta. Pwede mong, gumam pwede mong gamitin yung personal account mo. Pwede kang gumawa ng page or pwede kang gumawa ng new account mo. Yung sa akin po ang ginamit ko is yung personal account ko. Kasi para sa akin, naisip ko na para hindi na ako mahirapan mag-market or para hindi na ako mahirapan mag-promote ng account ko hindi ko na kailangan sabihin sa kanila, uy, nagbebenta ako ng ganito, nagbebenta ako ng ganyan. So, kung yung inisip ko na kung personal account yung gagamitin ko, madami na agad makakakita na nagbebenta ako. Kasi madami na akong friends sa Facebook, may madami na makakakita na nagbebenta ako. Hindi ka to, uh, unlike na kapag gumawa ako ng bagong account, kailangan ko pa siyang i-share ng i-share sa iba para lang malaman nila. So, yung iba kasi, para sa akin, walang kaso yung matatabunan yung mga pictures ko kapag personal ako. Sa akin, wala na yun ang mahalaga makabenta at makatulong sa pamilya. Yun lang. Tapos, meron dyan kahit kaibigan mo sasabihin sa'yo, Karen, lahat na lang nang nakikita ko sa newsfeed ko, paninda mo. Sinasabi ko lang i-unblock mo. Ayun, huwag tayong magpapa, huwag tayong basta-basta magpapa-apekto sa sasabihin ng iba. Lalo na kung wala naman tayong ginagawang masama. Keep promoting your business. Huwag kang mahihiya. Kapag kasi pinairal mo din yung hiya mo, walang mangyayari sa'yo. Next is pagsagot sa inquiries. Dito talaga sa online selling, kailangan mahaba yung pasensya mo. Kasi for example, nag-post ka ng black sexy dress, 200 pesos only. May magme-message or magko-comment dyan sabihin, how much po? HM, question mark. Kahit may nakalagay ng price. Minsan naman sa size, ipopost mo, available size um, 38 to 40 only. May magtatanong naman, may 34 po ba? Or sa color naman din minsan. Black and white only color available. May magtatanong na naman. May color green po ba? Di ba si? Kainaman. Kailangan talaga mahabang pasensya. 
And please take note of this. Just keep promoting your business. Trust me. People are watching you. Be consistent. Kailangan mo talaga ng mahabang mahabang pasensya. Kasi kung wala kang mahabang pasensya, hindi ka mag enjoy sa pag online business. Parang mababagod ka agad. Isa pa, may ma-encounter ka din. Nakaisang daan ng tanong kahit isang pante hindi bumili. Digay ka inaman. Next is, pagsiset ng date ng cut-off. Ang, ang ibig sabihin po ng cut-off is, dun sa araw na yun ka lang tatanggap ng orders. Or hanggang dun lang sa araw na yun tatanggap ka ng orders. So, for example, Monday to Friday. Hanggang Friday ka lang po tatanggap ng orders. Last is, meet up or shipment. Yung sa shipment, madali na yun as long as bayad na yung products. Kailangan bayad mo na yung products bago mo ipaship para sure na hindi ka tatakasan yung buyer na umorder sa'yo. Tapos ang meet up naman, kailangan magseset ka ng um, time, period of time. So for example, sasabihin mo sa buyer mo, 10 to 12 noon only yung meet up mo. Pero minsan, makaka-encounter ka din talaga ng buyer na, halimbawa, nag-message sa'yo, 12.30. Ate pa, ate pa wait po, on the way na po ako, promise. So, syempre, wala kang magagawa. Iintayin mo pa din yun. Kasi, syempre, pera, kita pa din yun. Hello? Ayun. So, again, mahabang pasensya. Meron din pong advantage and disadvantage ang online selling. Dun muna po tayo sa advantage. First is, hawak mo ang oras mo kapag nag-online selling ka. So, ako, for example, I'm an employee. Um, ginagawa ko po yung online selling kapag may free time lang po ako. Bago ko pumasok sa trabaho, kapag may free time ako sa work, and pagkalabas ko sa trabaho. So, hindi po siya nagiging sagabal sa akin as employee. Ginagawa ko siya kapag hindi ako busy sa work. Then, sunod po is, wala kang boss. Walang uh, magagalit sa'yo kapag mali yung nagawa mo. Ayan, hawak mo yung oras mo at um, wala ka pang boss. Then, next is, pwede kang kumita kahit nasa bahay ka lang. Ayun nga, kahit nasa bahay ka lang pa, umuupo ka lang, pero upload ka lang ng upload ng mga products na ibebenta mo. Ayun. Pwede ka nang kumita. Ang disadvantage naman po ng online selling is, dito mo may encounter yung mga bogus buyer and charge reservers. Pero may way naman para ma-iwasan mo sila. Gawin mo yung payment first. Huwag kang papayag na mamain nila yung products ng hindi pa nila nababayagan. Second, mararanasan mo din dito yung i-block ka ng kamag-anak mo or ng friends mo kasi naiirita na sila sa sobrang dami mong post. Huwag kang papapekto sa kanila. Dadating yung araw na, na baka mag-resell pa sila sa'yo. Lalo na kapag nakikita nila yung katas ng pinaghirapan mo. Then last is, um, possible din na maranasan mo dito yung pagsisisyo. Lalo na kapag, kasi nga ayun, tutok ka sa self possible na maranasan mo nga yung pagsisisure. So, ang kailangan way na gawin mo is mag-set ka ng period of time. Um, for example, mag sa cellphone ka lang or mag-online setting ka lang ng 1 to 2 hours. After that, pahinga mo muna yung mata mo. Huwag ka muna mag-cellphone. Siguro mga 2 to 3 hours saka ka na lang ulit mag-cellphone. Then, advice ko lang sa inyo, kailangan talaga buhay yung ilaw kapag mag-cellphone kayo para hindi lahat ng ilaw uh, na uh, absorb ng mata mo. Hindi lahat ng ilaw ng cellphone diretsyo sa mata mo. Ay lang po. Okay. So, ayun. Hanggang dito na lang po. Sana na-inspire po kayo and sana marami po kayong natutunan. Kaya kung ikaw estudyante ka, uh, wala ka pang pasok ngayon, uh, magsimula ka na mag-online selling para bago magpasokan, bago mag-start yung pasokan, may mga ibon ka na. May pambili ka na ng mga projects mo. And kung ikaw naman, mami, hindi ka makaalis sa bahay dahil ni baby, hindi mo siya maiwan, magsimula ka na din po mag-online sa inyo. Para aalis ka lang sa time na ito. Ah, ganun. And kung ikaw naman po ay empleyado, um, pwede mo din po itong i-try ang online selling. Lalo na kung yung kinikita mo pinsenas ka tapos
sana eh, hindi po po sa party. Kung may mga tanong po kayo, just comment down below and I will try na sagutin sa next vlog ko. So, please like, share, and subscribe and click the bell button para updated kayo sa future videos ko.